Dear friends, welcome to SLS Academy. Mission LDC 2020 LDC model exam. First model exam is exam eduna psc exam and eduna ella topic um adayada gk de 50 chodyangal max inde 20 chodyangal english inde 20 chodyangal adu pole ne current affairs chodyam adu pole thane malayala 10 chodyangal ella topic um ulpadithi kondulla 100 mark inde model exam aanu adhyamayittu ningal munbil avadaripikkunnathu appo ee november maasathinte avasanamayittu varuna exam oro maasathinte avasanam varuna exam inde aadithe exam okay appo topic adisthanathile exam alla nadandottirikkana nammada channel la Healthy <laughs> This is the WhatsApp group. We will be able to get a link to the exam. We will be able to get a link to the exam. We will be able to get a link to the exam. We will be able to get a link to the exam. We will be able to get a link to the exam. We will be able to get a link to the exam. We will be able to get a link to the exam. We will be able to I will answer the question. 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 Alam the Chodium, Guru Vire Satyr in the Orient Captain Ara Anchanta Chodium, Santal Kalaban Narana Varsha Mena Arata Chodium, Pratiksha Reksha Deva Saveda Astanam Eram the Chodium, Urulan the Graham and the Ripana Eder. Itatasodium, Pandranath Chodim, Shadaman Adistanatil Kelatil Etum Valia Fu Prakriti Padimunath Chodim, En Ejaman and Enamasiga Portrake Kelatli, Navotan and Iganare Padinalath Chodim, Indira Dite, Titanium Sponge Plant is to the end of every day Padinanchath Chodim, Indico Kalabanarna, Samstana Meda Padinaram the Chodium, India in the Japan Lake, eighteen good the Sidum by the Kaitu with the Naturamogam Padinara the Chodium, Panjol Srapadi, the Arabicha Varshamena Padinata the Chodium, eighteen good the Godam Ulpalpik in the Samstana Meda Patin Badan the Chodium, the Asia Urja Samrection Dina Mena. Irivata Chodium, Indi Ladimai, Paper Mill Stavidamaya, Samstanam Irivatunata Chodium, Revitranata Taco, and Nobel Prize Levicha Varsham Irivatranata Chodium, Tamil Iliad and Aripreno Irivatimunata Chodium, Indi Ladite, Portuguese Viceroy Yarder Idibati Nalam the Chodim, Ramachandra Pandurang, Arude at Edartha Nama Vana Idibati Ancha the Chodim, Mauliga Karta Wingal, Kurucha Pradivadikina, Parnakadana, Article Eder 
ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിലെ വന്ന വർഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാര ജേതാവ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വനിതാ വിഭാഗം വിജയി ആര് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആര് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജമ്മു കാശ്മീർ വിഭജന ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് എന്ന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നാഗരിതയുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്കാരം ഏതാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോടെ ഉടലെടുത്ത ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിലെ അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഓസ്ട്രിയ ആണ് ഓസ്ട്രിയ ഓക്കെ ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് എഴുതിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സിയോണിസം ഏത് മതമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യം ഏത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വേദപുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ബയോളജി എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തുല്യ ആർദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അമോണിയ കണ്ടെത്തിയതാര് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കണം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന കാലത്ത് സിന്ധു സാഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ ഏത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റോഹില ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി എന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കൂടിയാട്ടത്തെ യുണെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്ന് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സർദാർ പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ത് എന്ന ചോദ്യം അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട ഇരുപത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ഥാനവില എത്ര അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അൻപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു ഏത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ടിന് തുല്യമായ ദശാംശ സംഖ്യ ഏത് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നാല് റൈസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ക്യൂബ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൂടി കിട്ടിയ ആകെ മാർക്ക് അറുന്നൂറിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്ര ശതമാനം 
അറുപതാത്ത ചോദ്യം ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എത്ര ശതമാനത്തിൻ്റെ കിഴിവാണ് കിഴിവിന് തുല്യമാണ് അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ പണം ഇരട്ടിയായി പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പതിമൂന്ന് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യം എങ്കിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടി ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എയും ബിയും കൂടി ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എ ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം എടുക്കുന്നു ആ ജോലി ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത എന്തായിരിക്കും അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എക്സ് എന്നീ അളവുകളുടെ ശരാശരി പതിനെട്ടായാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഗണിത ശാസ്ത്ര ദിനം എന്ന് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം ഇരുപതാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒൻപത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അകലമുണ്ട് ഇവയുടെ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര എഴുപതാത്ത എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മഞ്ജുവിൻ്റെ വയസ്സ് മനുവിൻ്റെ വയസ്സിന് ഇരട്ടിയായിരുന്നു ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എൺപത്തി മൂന്ന് എങ്കിൽ മഞ്ജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര എഴുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സിംഗുലർ നൗൺ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഡാഷ് അവൈലബിൾ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആഡ് ഡാഷ് ഷുഗർ ടു ടി ടു ദ ടി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നൺ ഓഫ് ദം അറൈവ്ഡ് ഇൻ ടൈം ഡാഷ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ആമസോൺ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് യു ഹെൽപ്ഡ് മീ ഡാഷ് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ഡാഷ് നോട്ട് എ ബിഗ് എമൗണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുമൺ ആർ ഇൻഫീരിയർ ഡാഷ് മെൻ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഡാഷ് വിഷസ് ഇറ്റ് ഡാഷ് ഷി വിഷ് വിഷസ് ഇറ്റ് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഡാഷ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇയർ ദ സീൻ ഓഫ് മർഡർ എസ്റ്റർഡേ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡാഷ് ടുഗദർ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹേഷ് ഓസ് ആസ്ക്ഡ് ദ ബോയ് ഡാഷ് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ഹി ഇഷ്യൂഡ് ദ ഓർഡർ ഈസ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്പോട്ട് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സിനോണിയം ഓഫ് കാൻഡിഡ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് എവർ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എ വർക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ റൈറ്റേഴ്സ് ഡെത്ത് ഈസ് ഡാഷ് ദ ഇഡിയം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫേസ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കളക്റ്റീവ് നോൺ ഓഫ് ഫിഷ് ഡാഷ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ലെറ്റർ വിത്ത് എ റൈറ്റ് ഫ്രൈസസ് ഗിവൻ ബിലോ ഐ കനോട്ട് റീകളക്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് സമൂഹനാമം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടി വാതിൽക്കൽ നിന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ വിഭക്തി ഏത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ആഗമസന്ധി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം തപാൽ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ പദം ഏത് 
തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വണ്ട് പര്യായം ഏത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ഹെമിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആര് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വൈത്തിപ്പട്ടർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് നൂറാമത്തെ ചോദ്യം തീവണ്ടി എന്ന നാമത്തെ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലൂടെ തരാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാം ബീഹാർ സംസ്ഥാനം ആൻറ്റമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ജനിതക ശാസ്ത്രം ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ മാക്സ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ലെസാഗു ഉസാഗ മാക്സ് ഭാഗം അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തുനിന്ന് കൺകോഡ് ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം എല്ലാ എക്സാമിനും ഉണ്ടാവും ആത്മകഥകൾ മലയാള ഭാഗത്തുനിന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡെയിലി ഉള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അത് എത്രയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ജില്ലയിൽ ചെയ്യാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എസ് അക്കാഡമി ഓഫീഷ്യൽ എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തീയരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മിതവാദിയാണ് തീയരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതോ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് ആരുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡി എസ് കോത്താരിയാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഓളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ കെ ജി ആണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സാന്താൽ കലാപം നടന്ന വർഷം എന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് സാന്താൽ കലാപം നടന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരവിപ്പേരോടാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് യുറാനസ് ആണ് ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വിപ്ലവത്തിൽ ബറേലി നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ബറേലി ബറേലി നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ദളിതരുടെ മോചനത്തിനായി അടിലഹല നടത്തിയ നവോദാന നായകൻ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പൊയ്കിൽ യോഹന്നാൻ അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാളി എന്ന പത്രം ആരുടേത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം പതിനൊന്ന് എ ആണ് ഉത്തരം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവികയാണ് മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രദേശം ഭൂപ്രകൃതി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മലനാടാണ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭൂപ്രദേശം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യജമാനൻ എന്ന മാസിക പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ നവോദാന നായകൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വാക്ഫടാനന്ദനാണ് യജമാനൻ എന്ന മാസിക പുറത്തിറക്കിയത് അടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുണ്ടറ അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡിഗോ കലാപം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പയർ കയറ്റുമതി എന്ന തുറമുഖം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പാരദ്വീപ് പാരദ്വീപ് ഒഡീഷ അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ്
ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതെന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ അടുത്ത ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം എന്നെന്നാണ് ചോദ്യം ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പോൾ സക്രിയ അടുത്ത മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം വള്ളം നേ വള്ളംകളി നേടിയ ജേതാക്കൾ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയത് നടുഭാഗൻ ചുണ്ടൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വനിതാ വിഭാഗം വിജയി ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പി വി സിന്ധു ആണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ വിജയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ വിജയി അടുത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് അടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജമ്മു കാശ്മീർ വിഭജന ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയതോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഗ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നാഗരികതയുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്കാരം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മെസ്സപ്പെട്ടോമിൻ സംസ്കാരം അടുത്ത മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തോടെ ഉടലെടുത്ത ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ അംഗര അംഗരാജ്യം അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം റഷ്യ ഓക്കെ ഇത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രിയ ആണ് ജസ്റ്റ് നോർത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിൽ വന്ന കർമ്മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സിയോണിസം ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടന എന്നാണ് ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ജൂത മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് രക്തരഹിത വിപ്ലവം നടന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വേദപുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ബയോളജി എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തുല്യ ആർദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐസോ ഹ്യൂംസ് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് നായക ഗ്രന്ഥി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സിൽവർ അയോഡൈഡ് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അമോണിയ കണ്ടെത്തിയതോ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജോസഫ് പ്രിസ്ലി അടുത്ത നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ തപാൽസ്ഥിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മീര ഭായ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെൻറ്റിലെ ഇരുസഭകളും അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഒരു മാസം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന കാലത്ത് സിന്ധു സാഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കയ കയ കടൽ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അറബിക്കടൽ അടുത്ത നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റോഹില ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് റോഹില ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കൂടിയാട്ടത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അടുത്ത അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സർദാർ പട്ടേൽ പോലീസ് മീസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൊല്ലം അടുത്ത അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത് അടുത്ത അൻപത്തി
അൻപത്തി എട്ടാത്ത ചോദ്യം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് നാനൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാല് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം എഴുപത്തി സോറി ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അടുത്ത അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൂടി കിട്ടിയ ആകെ മാർക്ക് അറുന്നൂറിൽ നാനൂറ്റി ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അടുത്ത അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എത്ര ശതമാനം കിഴിവിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവ് അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ പണം ഇരട്ടിയായി പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അഞ്ച് ശതമാനം അടുത്ത അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പതിമൂന്ന് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില പത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമെങ്കിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത് ശതമാനം അടുത്ത അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എയും ബിയും കൂടി ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എ ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കും ആ ജോലി എങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ദിവസം അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എക്സ് എന്നീ അളവുകളുടെ ശരാശരി പതിനെട്ടായാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത് അടുത്ത അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനം അറുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം മൂലം ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അടുത്ത അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒൻപത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അകലമുണ്ട് അവയുടെ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മഞ്ജുവിൻ്റെ വയസ്സോ മനുവിൻ്റെ വയസ്സിന് ഇരട്ടിയായിരുന്നു ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എൺപത്തി മൂന്ന് എങ്കിൽ മഞ്ജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സിംഗുലർ നൗൺ എന്നാണ് ചോദ്യം സിംഗുലർ നൗൺ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയസ് അടുത്ത എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഡാഷ് അവൈലബിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ദാറ്റ് അടുത്ത എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആഡ് ഡാഷ് ഷുഗർ ടു ദ ടി എന്നാണ് ചോദ്യം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ ലിറ്റിൽ അടുത്ത എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നൺ ഓഫ് ദം അറൈവ്ഡ് ഇൻ ടൈം ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഡിഡ് ദേ അടുത്ത എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ആമസോൺ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ദ ആമസോൺ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് യു ഹെൽപ്ഡ് മീ ഡാഷ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഐ വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു അടുത്ത എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി റുപ്പീസ് ഡാഷ് നോട്ട് എ ബിഗ് എമൗണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ എ ആണ് ഉത്തരം ഈസ് അടുത്ത എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുമൻസ് ആർ വുമൻ ആർ ഇൻഫീരിയർ ഡാഷ് മെൻ ഇൻഫീരിയർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇൻഫീരിയർ ടു എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഷാൾ ഡു ഡു ഇറ്റ് ഡാഷ് ഷി വിഷ വിഷസ് ഇറ്റ് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സിൻസ് അടുത്ത എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഡാഷ് ഫൗണ്ട് ഇൻ നിയർ ദ സീൻ ഓഫ് മർഡർ എക്സ്റ്റർ ഡേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വാസ് എഴുപത്തി എൺപത്തി ഒന്നാമത
അടുത്ത എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കളക്റ്റി നോൺ ഓഫ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഷോൾ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ലെറ്റോ വിത്ത് റൈറ്റ് ഫ്രൈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐ കനോട്ട് റീകളക്ട് റീകളക്ട് ആണ് അവിടെ ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം കാളപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് സമൂഹനാമം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സഭ അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടി വാതിൽക്ക് നിന്നു ഈ വാക്കിലെ വിഭക്തി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആധാരിക അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ആഗമസന്ധി എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കളിയാട്ടം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം തപാൽ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മറാത്തി ഭാഷ അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചെറിയ ശരിയായ പദം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വിമ്മിട്ടം അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വണ്ട് പര്യായ പദം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം വണ്ടിൻ്റെ പര്യായ പദം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മധുപം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റപ്പദം എഴുതാനുള്ള എഴുതുക എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വിപക്ഷ വിപക്ഷയാണ് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ഹെമ്മിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വൈത്തിപ്പട്ടർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ശാരദ നൂറാമത്തെ ചോദ്യം തീവണ്ടി എന്ന നാമത്തെ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം തീയാൽ ഓടിക്കപ്പെടുന്ന വണ്ടിയാണ് തീവണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡിസംബർ ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്കൾ നോക്കാം ബീഹാർ സംസ്ഥാനം ആൻറ്റമാൻ നിക്കോബാർ ജനിതക ശാസ്ത്രം ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ലസാഗു ഉസാഗ മാക്സ് ഭാഗത്തുനിന്ന് കൺകോഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും ആത്മകഥകൾ മലയാള ഭാഗത്തുനിന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കമൻറ